Fala galera do Tricolor, bom, muito bom dia para você que está acompanhando o YouTube do Saudações Tricolor, Eu sou o João Gugel, estou falando aqui ao vivo de Portugal, para a gente falar um pouco sobre o novo reforço do Fluminense, o goleiro Vitor Eudes, joga no Clube Esporte Marítimo aqui de Portugal, equipe da Ilha da Madeira. Vem comigo que eu vou te explicar hoje tudo sobre o novo reforço do Fluminense. Bom, o Fluminense estava precisando de um goleiro, né? A gente sabe que o Marcos Felipe foi aí emprestado para o Bahia, né? Para ganhar mais rodagem, o jogador que queria mais rodagem com a camisa do Fluminense. E aí, então, o Fluminense acabou emprestando ele para o Bahia com uma opção de compra. E o Fluminense ficou com uma vaga no goleiro. A gente sabe que tem o Pedro Rangel lá, que é do Sub-23, mas que, né? Ainda não tem pouca rodagem no elenco profissional, em times maiores, né? No time do profissional do Fluminense, podemos dizer assim, sobre o Pedro Rangel. Então, o Fluminense foi atrás do Vitor Eudes, goleiro aqui do Marítimo de Portugal, equipe da primeira divisão de Portugal, mas que é, jogou, joga, vamos dizer assim, joga, né? Vamos dizer assim, mais tempo na equipe B e no Sub-23. Aqui em Portugal existem equipes B e time Sub-23, o que no Brasil hoje é a equipa B é o Sub-23. A informação foi divulgada primeiramente pelo repórter Sérgio Guimarães, né, da Rádio Tupi, né, o famoso Sérgio Brother, que está aí há sei lá quantos anos aí dentro do livro esportivo, ele divulgou primeiramente a informação e eu confirmei aqui em Portugal que realmente o Vitor está a caminho do Fluminense. Algumas informações iniciais para vocês sobre o Vitor. Ele tem 24 anos, tem 1,96m, é um goleiro muito alto e afirmo para vocês desde já, é pegador de pênalti, pegador de pênalti. Na época do Cruzeiro, ele pegava muitos pênaltis na sua época aí de Brasileirão Sub-20, que atuou por alguns anos aí na categoria Sub-20 lá no Cruzeiro. Então eu vou te mostrar aqui agora alguns vídeos do Eudes pegando pênalti pelo cabuloso. Ele contra o Vitor, partiu o mosquito, pé direito na bola, tem defesa! Vitor faz a defesa! Roberto é zagueiro, ele contra Vitor, partiu, Roberto bateu, pegou o Vitor! Marcos Mozer, correu, bateu, pegou o Vitor! Daniel vai de canhota, Vitor Eudes faz a defesa! Juan para a bola, perna direita, Vitor Eudes pega mais um pênalti! Bom, e muita gente vem me perguntar assim, pô João, o cara joga no, na equipe B, no sub-23 do Marítimo, pô, o cara tem condição de ir pro Fluminense? Então, cara, vamos lá, vou tentar explicar um pouco como é que funciona o futebol português. Aqui nós temos quatro principais ligas, né, que é a Liga Portugal b a Liga Portugal sabe segue que são as duas primeiras divisões, que eles chamam de futebol profissional. Temos também aqui a Liga 3, que foi, né, é, colocada em prática na temporada passada, e o Campeonato de Portugal, que era a antiga terceira divisão, e hoje é a quarta divisão do futebol profissional. E aqui em Portugal, esse Campeonato de Portugal, que é a quarta divisão, que é onde está o Marítimo B, né, o Marítimo tem a equipe A, que joga a primeira divisão, e a equipe B, que joga a quarta divisão, e tem, também tem o time Sub-23, que joga o Nacional, né, a primeira divisão dos Sub-23, né, junto com outras equipes aí, das, das primeiras divisões do futebol português. O Campeonato de Portugal é, é um torneio, é um campeonato, vamos dizer assim, que é um dos mais longos, mais tradicionais aqui do país, e é onde se revela assim, muitos jogadores para as principais ligas do futebol aqui em Portugal e também para ligas de fora, né? E, e aqui em Portugal existe muita cautela com os jogadores que vieram, que vêm de fora, né? Raramente um jogador que vem de fora, como essas equipes aí é, principais, né? Assim, que não vem para ser titular, eles gostam muito de que o jogador passe pelas equipes sub-23, é, equipes B, todos os times têm equipa B para fazer esse processo todo de maturação do jogador. Então, é, os portugueses mesmo são muito cautelosos nesse sentido de o jogador precisa realmente cumprir etapas do seu processo de formação nessas equipes que eles chamam de equipes de transições, podemos dizer assim. Então, é, o Vitor ainda não recebeu, vamos dizer assim, um jogo como titular na equipe profissional do Marítimo, mas já foi relacionado para jogos da equipe profissional do Marítimo. Entretanto, fez aí é, 29 jogos na temporada passada nessas equipes sub-23 e nas equipes B do Marítimo. Temporada passada é, eu a, trabalhei, né, fiz, assim, fiz parte da equipe de comunicação do Salgueiros, um tradicional time aqui do Porto, que revelou nomes como Deco, né, o, próprio, o próprio Ricardo Sapinto, e, e tive a oportunidade de, de fazer todo esse processo de acompanhamento das equipes, nosso Salgueiros também ficou na parte de subida, na, na fase de subida, na fase de apuramento, que eles chamam aqui, na né, fase de, de apuramento, é, para subir para a terceira divisão, juntamente com o Marítimo B, 
e a gente estudou né, as equipes todas, como é que funcionava, as equipes, como é que jogavam, quem eram os jogadores, e lá estava o Vitor Eudes, que atuou por algumas partidas do Marítimo B no Campeonato de Portugal, mas parece que ele teve mais oportunidade na Liga Revelação, na Liga Sub-23, podemos dizer assim, aqui em Portugal. No jogo da fase de subida na época passada, contra um jogo do Marítimo contra o Paredes, lá na casa do Paredes, aqui perto do Porto, o Eudes chegou a pegar um pênalti também, chegou mais uma penalidade pegada, a gente vai mostrar o vídeo deles aí para você também dele pegando um pênalti, só evidenciando né, que ele é um goleiro que realmente é muito grande e pega muitos pênaltis, isso é uma das suas características principais. Na temporada passada o Vitor também foi eleito para é, os 11, vamos dizer assim, os 11 melhores da rodada do, do, da fase de subida do Campeonato de Portugal, como também né, teve seus momentos de destaque aí, sendo as suas defesas sendo destacadas tanto no perfil do, da, da Liga Revelação, como também no perfil do Campeonato das Oportunidades, né, que é o, o Campeonato de Portugal, assim, né. Durante o seu período no Cruzeiro, né, durante o seu período de formação na equipe Celeste, ele passou né, por muito tempo ali junto com o Fábio, né, que a gente não sabe né, se teve interferência não, nessa, nessa contratação, nessa recomendação de goleiro, mas óbvio né, que ser um cara ali que já teve um trabalho anterior junto com o Fábio, é, também trabalhou junto com o Manuel, junto com o Fred, que hoje é o nosso, nosso diretor de planejamento esportivo, eu acho que com certeza né, é, esses três jogadores foram, foram questionados né, se, se conheciam o jogador, o que, que eles podiam dizer para a direção do Fluminense sobre o Vitor Eudes, né, que eu acho que deve, a avaliação deve ter sido muito bem positiva. Né? A gente já te mostrou para vocês aí um pouco dos melhores momentos, alguns dos momentos dele, né, pegando pênalti e tal. Então é um goleirão alto, um goleiro que ainda pode crescer bastante, o Cruzeiro ainda tem 30% do jogador, mas que realmente pode ser uma contratação interessante para o Fluminense a nível de desenvolvimento. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esquece de deixar aquele like, aquele comentário super importante pra gente, então espero que vocês possam ter conhecido um pouquinho mais o Vitor Eudes, que é um goleiro aí jovem, alto, muito promissor, que ainda tá ainda no seu período de desenvolvimento aqui no Marítimo, mas com certeza pode ser um reforço importante e ao mínimo interessante para o Fluminense para essa temporada de 2023. Pode ser interessante? Pode ser legal? Acho que com o tempo ele vai mostrar se a decisão foi acertada ou não em trazer o Vitor Eudes para o Fluminense. Beleza, pessoal? Saudações, tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vai buscar. Forte abraço!